നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എവിടെ പോയിരുന്നു ഏ നിങ്ങൾ ഇന്നലെ എവിടെ പോയിരുന്നു ഏ അത് ശരി അപ്പൊ കുറ്റം ഇപ്പൊ എനിക്കായോ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് വചന പഠനമുണ്ട് ബൈബിൾ സ്റ്റഡി അത് എനിക്ക് മുടക്കാൻ തൽക്കാലം അനുവാദം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശനിയാഴ്ചകളിൽ മുങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയ ദൈവം എല്ലാം അത്ഭുതകരമായിട്ട് പരിഹരിച്ചു കർത്താവ് വലിയ അഭിഷേകം ഇന്നലെ രാത്രി തന്നു ദൈവത്തിന് നന്ദി നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കൺവെൻഷൻ്റെ സമാപന രാത്രിയാണ് നമ്മൾ അല്പം ദീർഘമായ ഒരു ആരാധന നടത്തി ദേശം മുഴുവനെ സമർപ്പിക്കും കുടുംബങ്ങളെ പ്രത്യേകം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും വലിയ ആശീർവാദം കർത്താവ് തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു രാത്രിയാണിത് ഇതിനൊരുക്കമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് ദൈവാനുഗ്രഹത്തിലും ദൈവകൃപയിലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും പരിഹാരം എന്താണ് എന്താണ് ദൈവാരാധനയാണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ വിഷയം ദൈവാരാധന യാക്കോബിൻ്റെ കിണറ്റും കരയിൽ വെച്ച് ഈശോ കണ്ടുമുട്ടിയ സമറിയക്കാരി ആശയം നമുക്ക് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തന്നു നിങ്ങൾ മറന്നുപോയോ ദൈവാരാധന അപ്പൊ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പിശാചിന് തകർക്കാൻ പറ്റില്ല മനസ്സ് മടുപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല നിരാശയിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാന് ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ഒരു രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പാണ് എൻ്റെ ഇടവക തിരുനാളിന് എൻ്റെ ഇടവകക്കാരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇടവക തിരുനാളിന് ഇടവകയിൽ ഞാൻ ധ്യാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു പള്ളിയുണ്ട് ഞായറാഴ്ച ഇപ്പം പള്ളി വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എൻ്റെ ആ ദേവാലയത്തിൽ ഇടവകക്കാരോട് ദൈവോചനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആലോചിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ആത്മാവ് തന്നൊരു പ്രേരണയിൽ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞാൻ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് നിങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ അരമണിക്കൂർ വീതം ബൈബിൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെടും ഞാൻ എൻ്റെ ഇടവക്കാരോട് പറഞ്ഞാണ് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അത് എല്ലായിടത്തും പടർന്നു ഹാലിൽ വിയോ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് തിരിച്ചത് പറയരുത് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് Praise the Lord Praise the Lord Praise the Lord Hallelujah പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഒരു അനുഭവം പറയാനാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഇടവക്കാരോട് പറഞ്ഞാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കൂ അപ്പോൾ അത് പിന്നീട് അത് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പിന്നീട് യൂട്യൂബിൽ വന്നപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആരോ മുറിച്ചെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ലത് അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അനേക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ചില വ്യക്തികൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ടെസ്റ്റിമണികളുണ്ട് അതായത് കാര്യം സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിലും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ ഇന്ന് വായിച്ച് ഇന്ന് വായിച്ചപ്പോൾ മാത്സര്യത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും അസൂയയോടു കൂടിയാണെങ്കിലും എല്ലാം പ്രസംഗിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തുവാണല്ലോ എന്ന് പൗരോസ്ലിക പറയുന്നത് പോലെ കാര്യം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും വായിച്ചത് ബൈബിളാണല്ലോ എന്നൊരാശ്വാസം മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിച്ചതിന് ശേഷം അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അവർ എന്നെ എഴുതി അറിയിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ആഴ്ചയിൽ അനേക കത്തുകൾ വരും തിരുവനന്തപുരത്ത് അഡ്രസ്സിൽ അനേകം കത്തുകൾ വരും ആ കത്തുകളിൽ ഒരു മഹാഭൂരിപക്ഷം കത്തുകളും പറയുന്നത് ദൈവവചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ വേഗത്തിൽ പറയാം അത് ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൺവെൻഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനത്തോടൊരു ദാഹം വരണം വചനം വായിക്കാം കാരണം ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ബൈബിൾ വായിച്ച് ഓരോ വാക്യങ്ങളും വായിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ശേഷം ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമുക്കുണ്ടായ കുറച്
അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വഴികളിൽ ഈ വചനം നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുപാട് നാൾ കൂടി കുറച്ച് ഫോൺ എടുത്തു കാരണം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് ഉപദ്രവമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഫോൺ എടുക്കാം ഫോൺ എടുത്ത് ചെവി വെക്കാതെ തന്നെ സ്പീക്കറെ കേൾക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഫോണും എടുത്തു അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് കുറേ കുറേ ആളുകൾ സംസാരിച്ചു പലയിടത്തു നിന്നായിട്ട് വിളിച്ച അനേക ആളുകൾ ഒത്തിരി പേര് വിളിച്ചു വിളിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പതിവിന് വിപരീതമായി എല്ലാ ഫോണും എടുത്തു അപ്പം ഇന്ന് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇന്ന് തന്നെ പറയുകയാണ് അതായത് ദൈവവചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അച്ഛാ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം അത് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കങ്ങ് കണ്ണു നിറഞ്ഞും ഭാരപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണു നിറഞ്ഞ് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ദൈവവചനം വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജീവിതങ്ങളിലുണ്ടായ മാറ്റം അത്ഭുതാവഹമായിരുന്നു എന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തു നിന്ന് പങ്കുവെച്ച അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ ഈ രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു അനുഭവം അമേരിക്കയിൽ ന്യൂയോർക്കിലാണ് ഒരു യാക്കോബായ സഭയിലെ വൈദികൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വൈദികരാണ് യാക്കോബായ സഭയിൽ അപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന വൈദികരുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാത്തവരുണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആ ആ പാരമ്പര്യമുള്ള വൈദിക സമൂഹമാണ് അപ്പോൾ ആ അച്ഛൻ്റെ ഭാര്യ ഒരു കത്ത് അയച്ചിരുന്നു ആ കത്ത് അച്ഛ അച്ഛന് നന്ദി പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ സഹോദരി എഴുതി അയച്ചിരുന്നത് അച്ഛൻ ഞാൻ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടിട്ട് മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ നിയോഗങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ബൈബിൾ വായന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായന ആരംഭിക്കുക ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അന്ന് ഞാൻ നടത്തിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ പ്രകാരം ഈ അമ്മ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഈ അമ്മയുടെ നിയോഗം ഇതായിരുന്നു അവരുടെ മകൻ അമ്മയുടെ മകൻ ഒരു വൈദികൻ്റെ മകനാണ് അപ്പോൾ അവൻ നല്ലവനായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വൈദികൻ്റെ മകന് വേണ്ടത്ര ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ പൂർണ്ണത അവന് ഇല്ല എന്ന് ആ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ അമ്മ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ എൻ്റെ മകൻ ഒരു വിശുദ്ധനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ അമ്മ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിച്ചു ഈ കത്തിങ്ങനെയാണ് അമ്മ എഴുതുന്നത് അച്ഛാ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായന തീർന്നു ഇത് ഇതിനകത്ത് ഭയങ്കര മുഴക്കമാണേ അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായന മൂന്ന് മാസം അവസാനിച്ചു അവസാനിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മകൻ ഒരു ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇതാണ് ആ കത്ത് മൂന്ന് മാസത്തെ ബൈബിൾ വായനയുടെ നിയോഗം എന്തായിരുന്നു മകൻ ഒരു വിശുദ്ധനാവണം അവൻ കർത്താവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മകനാവണം എന്നാൽ ആ അമ്മ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാത്ത ഒരു മറുപടിയാണ് ആ ബൈബിൾ വായനയ്ക്ക് കിട്ടിയത് നിങ്ങളെ ഭാരപ്പെടുത്താനോ ഭയപ്പെടുത്താനോ പറയുന്നല്ല ഞാനിത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ആരും പറയാറില്ല അല്ലേ ഞാനിത് പറയുന്ന എന്തിനെന്ന് അറിയാമോ ഈ അമ്മ എനിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് അച്ഛ ഇത്രയും വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അച്ഛന് തോന്നും അച്ഛനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ആക്ഷേപിക്കാനോ നിന്ദിക്കാനോ ആണ് ഞാൻ ഈ കത്ത് എഴുതുന്നതെന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു അച്ഛന് നന്ദി പറയാനാണ് ഈ കത്ത് എന്നിട്ട് ആ അമ്മ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മകനൊരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു എന്ന വാർത്ത അറിയുമ്പോൾ എനിക്കെന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ധൈര്യം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു ധൈര്യം ഒടുവിൽ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ അമ്മ തിരിച്ചറിയുകയാണ് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത വിധത്തിൽ വളരെ വൈരൂപ്യമാർന്നൊരു വിധത്തിൽ മകൻ്റെ ശരീരഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പരിക്ക് പറ്റി ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നറിയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു മഹാധൈര്യം ഈ അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഇതിനുശേഷം ഈ അമ്മ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അച്ഛ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചിട്ട് ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഞാനും എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി അച്ഛനും അച്ഛൻ്റെ യൂട്യൂബിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ട് കേട്
അതേ പറയാണ് ദൈവ വചനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അമ്മ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മകൻ മരിച്ചു എന്ന വാർത്തയുടെ മുമ്പിൽ പതറിപ്പോവാതെ സ്വർഗത്തെ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസം ഞാൻ വായിച്ച ദൈവവചനം എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി എൻ്റെ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓർത്ത് അച്ഛ ഞാനിനി പരാതിപ്പെടുകയോ കരയുകയോ നിലവിളിക്കുകയോ ഇല്ല എൻ്റെ മകൻ സ്വർഗത്തിൽ വിശുദ്ധനായി ദൈവസന്നിധിയിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് കരങ്ങളടിച്ച് ചോദിക്കുന്ന നന്ദി പറഞ്ഞേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജീവിതം എപ്പോഴും നല്ലതാവണമെന്നില്ല ജീവിതം എപ്പോഴും ആഹ്ലാദം നിറഞ്ഞതാവണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ എത്ര കൺവെൻഷൻ കൂടിയാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഇല്ലാതാവണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരുത്തണം അതായത് നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ കൂടിയത് കൊണ്ടും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചത് കൊണ്ടും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചത് കൊണ്ടും ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സഹനങ്ങളും ഇല്ലാതാവും എന്നാരെങ്കിലും കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മിഥ്യാധാരണയാണ് അതൊരു തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് ജീവിതം ദുഃഖവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞതാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ വചനത്തെ ഗൗരവമായി എടുത്താൽ ഈ വചനം നിങ്ങളെ മറ്റാരും ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാളും സാഹസികമായി ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കും ഞാൻ മറ്റൊരനുഭവം പറയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാൻ ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബം ഒരു വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ധ്യാനം ധ്യാനം കൂടാൻ വേണ്ടി വന്നു അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഈ അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആ കുടുംബത്തിലെ സഹോദരി ഭാര്യ ആ മകൾ ഒരു കത്ത് അതിന് മുമ്പ് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു വിട്ടിരുന്നു ആ കത്തിനകത്ത് അവൾ ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരുന്നത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കാരണം വീട് അത്രയ്ക്ക് ക്ലേശകരമായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ട വിവാഹ ബന്ധം ഏതാനും നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു എൻ്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും വിപരീതമായ ഒരു ബന്ധത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഈ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് തനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പോരായ്മ ഈ ജീവിത പങ്കാളിക്കുണ്ടെന്ന് ഈ പെൺകുട്ടി തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ആരോടും പറയാതെ ഇത് കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റാൻ തുടങ്ങി സമനില തെറ്റാൻ തുടങ്ങി പിടിക്കുന്നിടത്ത് മനസ്സ് നിൽക്കാതായി ആഗ്രഹിക്കുന്നിടത്ത് ജീവിതം പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലായി അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൻ്റെ താളം തെറ്റുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എന്നും വഴക്കാവുമ്പോൾ ഭർത്താവുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാതെ ദാമ്പത്യത്തിൽ എന്നും വഴക്കും കലഹങ്ങളും നിറയുമ്പോൾ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഈ പെൺകുട്ടി ഈ സ്ത്രീ ഒരു സൈക്കാട്രിക് ഡോക്ടറെ ചെന്ന് കണ്ടു അനേക തവണ ഈ ഡോക്ടറെ കണ്ട് സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായം തേടി കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ തേടി ഒടുവിൽ ഈ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ ബന്ധത്തിൽ നീ തുടർന്നാൽ നിനക്ക് നിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായൊരു ദാമ്പത്യ ബന്ധം നീ ജീവിച്ചാൽ ഇനി അടുത്ത ഏഴാമത്തെ വർഷം നീ നോക്കോ നീ മുഴു ഭ്രാന്തിയാവും ഇങ്ങനെ നീ പോയാൽ ഇനി ഏഴ് കൊല്ലം മാക്സിമം നീ സമനിലയോടെ ജീവിക്കും പിന്നെ നീ ഭ്രാന്തിയാവും മുഴു ഭ്രാന്തിയാവും പിന്നീടുള്ള ഓരോ വർഷവും ഓരോ ജന്മദിനം അടുത്ത് വരുമ്പോഴും ഇവൾ ഭർത്താവിനോട് വാശിയോട് അംഗക്കലിയോടെ പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവാൻ ഇനി ആറ് കൊല്ലം ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവാൻ ഇനി അഞ്ച് കൊല്ലം ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവാൻ ഇനി നാല് കൊല്ലം ഞാൻ ഭ്രാന്തിയാവാൻ ഇനി മൂന്ന് കൊല്ലം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് വാട്സപ്പിന് ഒരു ഗുണമുണ്ട് കിട്ടിയത് തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അനുഭവമില്ലേ ഒരിക്കൽ കിട്ടിയത് തന്നെ അമ്പതാമത്തെ തവണ വീണ്ടും കിട്ടും എനിക്ക് ഈ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് കുറേ ഫോർവേഡ് വന്നു ഡാനി ലച്ചൻ്റെ അസാധാരണമായൊരു പ്രസംഗം കേൾക്കൂ വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പറ്റി എനിക്ക് വരികയാണ് എനിക്കിത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ തവണയാണ് എനിക്കിത് തന്നെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ടത് അതായത് ഈ വാട്സപ്പിന് ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ നന്നാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് ഈ
മറ്റെല്ലാ തരത്തിൽ നോക്കിയിട്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു തരത്തിലും സമനില വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിൽ എത്തിപ്പെട്ട ഈ സ്ത്രീക്ക് ഇത്തരം മെസ്സേജുകളോട് വല്ലാത്തൊരു തരം കലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓരോ തവണ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അവരത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും അത് കാണില്ല പിന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെ ആവർത്തിച്ചത് തന്നെ അവർക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായിക്കൂ മഹാത്ഭുതം കാണൂ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഇവർ ഇത് ഈ ഈ നാശം ഒന്ന് കണ്ടുകളയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് മൂന്ന് മാസം നിങ്ങൾ ബൈബിൾ വായിക്കും ഞാൻ നിങ്ങളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അവർ വിചാരിച്ച അത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരമോ ആ പെൺകുട്ടി എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം അച്ഛ അച്ഛനോട് എനിക്ക് വലിയ വൈരാഗ്യമാണ് തോന്നിയത് കാരണം നിങ്ങളൊക്കെ തട്ടിപ്പുകാരാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം നിങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയുന്നു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഗുണമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു അച്ഛനെ മുട്ടുകുത്തിക്കാൻ അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നാല് വർത്തമാനം പറയാൻ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ പോവാണ് അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എനിക്ക് നാല് വർത്തമാനം പറയണം മേലാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ പറ്റിക്കരുതെന്ന് അച്ഛൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ബൈബിൾ അവൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് എൻ്റെ കാര്യവും എന്നെ മുട്ടുകുത്തിക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ അവൾ മറന്നുപോയി അവൾ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛ എഴുതി തന്നതിൻ്റെ ഉണ്ട് എന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടപ്പോൾ അവളത് ആവർത്തിച്ചു അവൾ പറയുന്നു അച്ഛ പിന്നീട് ഞാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് എന്ന് മറന്നുപോയി ബൈബിൾ വായന എനിക്ക് ലഹരിയായി താഴെവെക്കാതെ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ബൈബിൾ വായിച്ച് വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി എൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വൈകല്യം ആ ഭർത്താവിൻ്റെ കുറ്റമാണോ ബൈബിൾ വായിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിൽ വരികയാണ് മുമ്പ് ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചിന്തകൾ ഇവിടെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഭർത്താവിന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വൈകല്യം ഉള്ളത് ഭർത്താവിൻ്റെ കുറ്റമാണോ ദൈവം അറിയാതെയാണോ ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇത്തരമൊരു പോരായ്മയുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെയാണ് എനിക്ക് തരുന്നതെന്ന് ദൈവം അറിയാതെയാണോ ഇത് സംഭവിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ അറിവ് കൂടാതെ അല്ലല്ലോ ഇത് സംഭവിച്ചത് ദൈവത്തിന് ഇത് അറിയാമായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ദൈവം അത് തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ദൈവം ഇത് എനിക്ക് തന്നെ വെച്ചിരുന്നതാണ് എന്നല്ലേ പാതി വഴിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ജീവിത പങ്കാളിയെ കൈവിട്ടാൽ ഒരുപക്ഷെ അയാൾ ഈ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ടാവില്ലേ സാധ്യതയില്ലേ അങ്ങനെ കൈവിടുന്നത് ക്രൂരതയല്ലേ ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ മനസമാധാനത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ വേറെയുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത എത്രയോ പേർ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ബൈബിൾ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ ബൈബിളിലെ വചനങ്ങൾ അവൾ വായിച്ച് ധ്യാനിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിന്തകളാണിത് മൂന്ന് മാസം ബൈബിൾ വായന തീർന്നത് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല നാലായി അഞ്ചായി ആറായി അവൾ ഡാനിയൽ അച്ഛനെ മറന്നു അച്ഛനെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന മറന്നു ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ദാമ്പത്യത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒടുവിൽ ഇവളുള്ള ജീവിത പങ്കാളിയും കൂടെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഞാനിവരെ രണ്ടുപേരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അടുത്ത് നിർത്തി അവരെ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ അടുത്ത് നിർത്തി അവരോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അച്ഛ അച്ഛനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ വന്നതാണ് കാരണം അച്ഛനെ വെല്ലുവിളിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ബൈബിൾ വായന ആരംഭിച്ചത് ഞാൻ ബൈബിൾ വായന ആരംഭിച്ചത് ഈ വായനക്കിടയിൽ എവിടെയോ വെച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലെ സകല തെറ്റിദ്ധാരണകളും മാറി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറി ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ എന്നിട്ട് ഈ മകൾ പറയുകയാണ് ഈ ഭർത്താവിനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ അച്ചാച്ചനെ മരണം വരെ ഞാൻ കളയില്ല എനിക്ക് എന്നെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചതാണ് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ ജോലി നടന്നതും കല്യാണം നടന്നതും മക്കളുണ്ടായതും ഒക്കെ അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അതൊ
അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ പലയിടത്തായി അനേക തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് നിങ്ങളോടും പറയണം എന്നുള്ളത് ഇതെൻ്റെ ജീവിത നിയോഗമായതുകൊണ്ട് ഞാനത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അനേക തവണ ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും പൗലസ്ലിക പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചത് പറയുകയാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു കോളേജിൽ നാല് കൊല്ലം അധ്യാപകനായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ എവിടെയോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ വിഖ്യാതമായ വിശോത്തരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കുട്ടികളെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വായന ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഭാഷ ഇഷ്ടമായിരുന്നു സാഹിത്യ കൃതികളോട് അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു 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 താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി സമയമെടുത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുകയും ആ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന മഹത്തായ ഉദാത്തമായ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആശയങ്ങൾ പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എത്ര സമയമില്ലെങ്കിലും തയ്യാറെടുത്ത് ഒരുങ്ങി ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പരമാവധി എൻ്റെ കഴിവ് എടുത്ത് പരമാവധി അർപ്പണബോധത്തോടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ നാല് കൊല്ലം കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ പോലും എൻ്റെ എതിർത്ത് പറയുകയോ തെറിവിളിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്ത ഒരു അനുഭവം പോലും എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല അതൊന്നും എൻ്റെ നന്മയല്ല കുട്ടികളുടെ നന്മ അവർ നല്ല കുട്ടികളാണെന്ന് പറയാനാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് അല്ല ഞാനവരോട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചത് കൊണ്ടോ സ്നേഹം കാണിച്ചത് കൊണ്ടല്ല എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളായിരുന്നു അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ എന്നോട് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പോരായ്മകളും കുറവുകളും സ്വകാര്യതകളും ഒക്കെ പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും എനിക്ക് നല്ല നല്ലൊരു ലോകമാണ് കോളേജിൽ തന്നത് എന്നാൽ ഓരോ ദിവസവും കോളേജിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സഹോദരന്മാർ വാഹനവുമായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കും ഞാൻ വേഗം ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് ചെന്ന് പുസ്തകമൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയെങ്കിലും വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മോഹം കഴുകാനുള്ള സമയം കിട്ടും എന്നിട്ട് വേഗം ഓടിപ്പോയി വണ്ടിയെ കയറും എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നമുക്ക് അന്ന് രാത്രി മടങ്ങിയെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ദൂരം അത്രയും ദൂരത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കൺവെൻഷനോ ധ്യാന പ്രസംഗങ്ങളോ ഉണ്ടാവും അവിടെ ചെല്ലും പ്രസംഗിക്കും തിരിച്ച് അന്ന് രാത്രി കോളേജിലേക്ക് ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് പല പല സമയത്തായിട്ടാണ് തിരിച്ച് കയറി ചെല്ലുന്നത് ഉറങ്ങാൻ വളരെ കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളെ രാത്രി കിട്ടും എന്നാലും വെളുപ്പിനെ വീണ്ടും എഴുന്നേറ്റ് രാവിലത്തെ പ്രഭാതത്തെ ഇതിലെ ശുശ്രൂഷകളും പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കോളേജിൽ പോകാനുള്ള പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേഗത്തിലൊരുങ്ങി ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ പോലും സമയം കിട്ടില്ല ഓടി ഒമ്പതര മണിക്ക് കോളേജിൽ ചെന്ന് സൈൻ ചെയ്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ചെന്ന് പിന്നെ അവിടുത്തെ യുദ്ധം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം വീണ്ടും ഈ കൺവെൻഷൻ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ നാല് കൊല്ലം മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും പകൽ സമയത്ത് കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുകയും സന്ധ്യാ സമയത്ത് സുശേഷം പറയാൻ പോവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ് ദൈവം എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തന്നത് വിശ്വോത്തര സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഉദാത്ത കൃതികൾ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യ ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മനോഹരമായ ആശയങ്ങളാണ് ഉദാത്തമായ ആശയങ്ങളാണ് ഈ ആശയങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു തരം ആനന്ദം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരാശയം പോലും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്ലാസ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളിൽ കാര്യമായ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നതായി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പകൽ സമയത്ത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് കാതലായ യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നതായി ഞാൻ കണ്ടില്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ ചില കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് സ്നേഹമുള്ളവർ എന്നോട് അടുപ്പമുള്ളവർ എന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ പക്ഷേ അവരുടെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ വരുന്നു അവർ തെറ്റിലേക്ക് വീഴുന്നു അവർ മാതാപിതാക്കളെ വഞ്ചിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പോരായ്മകൾ കൂടുന്നു അവരുടെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുന്നില്ല അവർ അവർ അക്കാഡമിക്കായി പഠന മേഖലയിൽ വളരുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിനോ ധാർമ്മികതയ്ക്കോ കാഴ്
തളർവാതി രോഗി എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി പകൽ സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റാത്തത് സന്ധ്യാ സമയത്ത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതാണ് പകൽ പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിൻ്റെ വിഷയം സന്ധ്യക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ദൈവ വചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ അപ്പൊ ഇതാണ് എൻ്റെ പശ്ചാത്തലം അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് വചനം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണമെന്നൊരാഗ്രഹം എനിക്ക് ഉണ്ടായതും ഞാൻ ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും ഇങ്ങനെ കൺവെൻഷനുകൾക്ക് മുഴുവൻ സമയവും കോളേജ് അധ്യാപനം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺവെൻഷന് പോകാൻ ഇറങ്ങിയതുമെല്ലാം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത്രയും പരത്തി നിങ്ങളോട് പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നു മുതൽ ഒരു ശീലം ആരംഭിക്കുക ശ്രദ്ധയോടെ ബൈബിൾ വായിക്കുക ഈ വായന നിങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തും ഒന്ന് വേഗം എഴുന്നേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ കൺവെൻഷൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം തിരുവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജ്ജസ്വലവുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനുള്ളതും ശക്തി നിറഞ്ഞതുമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം സജീവവും ഊർജ്ജസ്വലവുമാണ് ദൈവവചനം കർത്താവ് പറയുകയാണ് ലിവിങ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കും ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക എൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ദൈവവചനം ശക്തമായി പ്രവർത്തിക്കും ഓരോ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സൗകര്യം ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പേരൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ആനന്ദ് പിള്ള ആനന്ദ് എസ് പിള്ള ഈ പേരൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണം ഈ പേര് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആനന്ദ് പിള്ള ഒരു വലിയ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ മീറ്റിങ്ങിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിട്ടും ആനന്ദ് പിള്ള അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മാതാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു സഹോദരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു മറ്റൊരു സഹോദരി ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് വീട്ടിലുണ്ട് കുടുംബം തകർന്ന് ദാമ്പത്യം തകർന്ന് മന്ത്രവാദം ആഭിചാരവും തകർത്ത് കളഞ്ഞൊരു കുടുംബം രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു വഴിയില്ലാതെ പ്രതീക്ഷയുടെ കടത്ത് കിട്ട കടത്ത് വഞ്ച് കിട്ടാതെ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു മുനമ്പും കാണാതെ ഒരു തിരുനാളവും കൺമുമ്പിൽ തെളിയാതെ ഈ ജീവിത അപ്പാടെ ഒരു ദുഃഖ സാഹചര്യത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കകപ്പെട്ട് പോയ ഒരു കൊച്ചു നവുക പോലെ വല്ലാതെ ഉലഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഈ പാവ മനുഷ്യൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യാശയുടെ തിരുനാളങ്ങളും തല്ലിക്കെടുത്തപ്പെട്ടൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പനെ പോലെ അമ്മയെ പോലെ സഹോദരിയെ പോലെ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ഇതിനൊരു പരിഹാരമാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മുഴുവൻ കയറ് ഉത്തരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ട് കുരുക്കിട്ട് കുരുക്കെടുത്ത് കഴുത്തിലേക്കിട്ട് കയറി നിന്ന സ്റ്റൂള് തട്ടിമറിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷെൽഫിൽ സ്കൂളിൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് മിഷണറിമാർ വന്ന് വിതരണം ചെയ്ത സത്യവേദ പുസ്തകം അതിൻ്റെ തമിഴ് പതിപ്പ് ആ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഈ കുട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് ഷെൽഫിൽ ഒരിടത്ത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റൂളിൽ കയറി കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ബൈബിൾ അയാളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടു ബൈബിളിലേക്ക് അയാൾ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ശ്രദ്ധയെ ബൈബിൾ മാടി വിളിച്ചു ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഒരു അഭൗമമായ പ്രകാശം അലൗകികമായ പ്രകാശം ഭൂമിക്ക് തരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാന്തിക സ്പർശനം ഒരു കാന്തിക ആകർഷണം ഈ ബൈബിളിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതായിട്ട് അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ബൈബിൾ അയാളെ വല്ലാതെ ആ ബൈബിളിലേക്ക് ചേർത്ത് വലിച്ചു വല്ലാത്തൊരു ആകർഷണം തോന്നിയിട്ട് കഴുത്തിലെ കുരുക്കടിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ നേരെ ചെന്ന് സ്റ്റൂളിട്ട് ആ ഷെൽഫിന് മുകളിലിരുന്ന ആ ബൈബിൾ എടുത്ത് അയാൾ ഇങ്ങനെ അയാൾക്ക് അറിയില്ല എവിടെ മുതൽ വായിക്കണമെന്ന് അതിങ്ങനെ വേഗം തുറന്നു തുറന്നപ്പോൾ അതിനകത്ത് എഴുതിയിരുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം ജീവിക്കും എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഞാൻ മൂലം
ഇളെ കുരുക്കഴിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ആ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടാൽ മതി ഈ മനുഷ്യന്റെ സാക്ഷ്യമുണ്ട് അവിടെ ഇന്ന് ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന വലിയ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആണ് ഇയാൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അനേകം ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന അനേകം ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്ന പോസിറ്റീവായി ജീവിതങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കുന്ന മണിക്കൂറുകൾക്ക് തീപിടിച്ച വിലയുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന പോലെയുള്ള വലിയ സംഘടനകൾക്ക് അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന വലിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് കർത്താവ് ഇയാളെ മാറ്റി ഒന്ന് കൈയടിച്ച് ചോദിക്കും നന്ദി പറഞ്ഞ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയാണ് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ ആഴമായിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ദൈനി കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ ദൈവവചനം എല്ലാ ദിവസവും ബൈബിൾ വായിക്കാൻ ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കണം എനിക്ക് തരാനുള്ളൊരു നല്ല ഉപദേശം എഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം തന്നെ എഴുന്നേറ്റാൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് മുട്ടുകുത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മുട്ടുകുത്തണം മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ആ ദിവസം ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ് മതി കർത്താവ് ഈ ദിവസം ഇതാ നിനക്ക് തരികയാണ് ഈ ദിവസത്തെ എൻ്റെ ജീവിതം നിനക്ക് തരികയാണ് ഒറ്റ മിനിറ്റ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ബൈബിൾ എടുക്കണം കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ പറയണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിൾ തുറക്കണം ഒരു നാലഞ്ച് വചനം വായിക്കണം അത് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ച് അതെന്താണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജീവിതം ആരംഭിക്കണം സങ്കീർത്തന പുസ്തകം ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ സഫലമാവും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ അതായത് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ആനന്ദം കെട്ടി കണ്ടെത്തിയാൽ ആ വ്യക്തി എന്തു ചെയ്താലും അതിനകത്തൊരു ഫലം ഉണ്ടാവും കണ്ണടച്ച് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അതിശക്തമായ ഒരു വലിയ അഭിഷേകം വചനം വായിക്കാനും പഠിക്കാനും വചനത്തെ സ്നേഹിക്കാനും ഉണ്ടാവാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് അനേകം ജീവിതങ്ങളിൽ ഇടപെടും നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക കൈക്ക് വലിയ വേദന ഇല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ നിവർത്തി പിടിച്ചു നന്നായിട്ട് കൈ നിവർത്തി പിടിച്ച് കൈയൊന്ന് ഉയർത്തി നീട്ടി പിടിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കണ്ണടച്ച് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മറ്റാരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഹൃദയം തുറന്ന് അതിന് തുറന്ന് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്നൊരു ശക്തി ഒഴുകി ഇറങ്ങി ഇപ്പൊ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വചനത്തിൽ നിന്നൊരു ശക്തി ഒഴുകി ഇറങ്ങി വചനത്തിന്റെ ഒരു അഭിഷേകം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കും എന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചോളുക ഹാലലുയ 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 അതിരം തുറന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ ശക്തിയോടെ സ്തുതിക്കട്ടെ ഹാലലുയ 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 പോരാ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് സ്വരം കേൾക്കട്ടെ മക്കളെ ഉച്ചത്തി സ്തുതിക്കും നാവിനെ വിട്ടുകൊടു നാവിൻ്റെ കെട്ട് അഴിയട്ടെ ഹൃദയത്തിലെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിയട്ടെ വചനം വായിക്കാനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ വചനം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള തടസ്സം മാറട്ടെ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാടുകൾ കേൾക്കാനുള്ളൊരു അഭിഷേകം ഹൃദയത്തിൽ തുറക്കപ്പെടട്ടെ ആത്മീയ അർത്ഥങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ കൃപ നിറയട്ടെ തിരുസഭയോട് ചേർന്ന് വചനം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ഒരു അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ദൈവവചനം പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു അഭിഷേകം നിങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ വചന പ്രഘോഷകർ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുണ്ടാവട്ടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി ലോകത്തിൻ്റെ അതിർത്തികളോളം കടന്നു പോകുന്ന അനേക ശുശ്രൂഷകർ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ കർത്താവ് ആ യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ സാക്ഷികളായി മാറാൻ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർത്താവ് അഭിഷേകം ചെയ്യട്ടെ വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തിരുസഭയ്ക്ക് വചനത്തിൻ്റെ അതിശക്തമായ അഭിഷേകം പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ നിങ്ങളുടെ തലമുറയിൽ ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തെ നയിക്കുന്ന പ്രവാചകർ നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടട്ടെ ദൈവ വചനത്തിന്റെ അധികാരവുമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന അനേകർ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടട്ടെ അതിനെ തുറന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു ശക്തിയോടെ 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 ഉച്ചത്തെ വിളിക്കുന്നു പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് വേഗം വായിച്ച് പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവ വചനം രണ്ടാമത്തേതിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ പ്രായോഗികമായ ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ രാത്രി നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രഭാഷകൻ ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്ന് ദൈവഭക്തിയിൽ ദൃഢതയും തീഷ്ണതയും ഇല്ലാത്തവൻ്റെ ഭവനം
തീഷ്ണത ദൃഢത തീഷ്ണത അപ്പൊ ദൈവഭക്തിയിൽ ദൃഢതയും തീഷ്ണതയും ഇല്ലാത്തവന്റെ ഭവനം എന്ത് സംഭവിക്കും വേഗത്തിൽ നശിക്കും ഇനി വായിക്കാം പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തി രണ്ട് പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തി രണ്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തി രണ്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വായിക്കാം തക്ക സമയത്ത് പോവുക അവസാനത്തവൻ ആകരുത് വേഗം വീട്ടിൽ പോവുക തങ്ങി നിൽക്കരുത് അവിടെ ചെന്ന് ഇഷ്ടാനുസരണം സന്തോഷിക്കുക എന്നാൽ അഹങ്കാരപൂർവം സംസാരിച്ച് പാപം ചെയ്യരുത് തൻ്റെ ദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നെ സംതൃപ്തനാക്കിയ നിന്റെ സ്രഷ്ടാവിനെ ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്തുതിക്കുക ഞാനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം ശ്രദ്ധിക്കും അതായത് നമ്മൾ സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം വായിക്കണ്ട കേൾക്കുക സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ മെറിയാം എന്ന മോശയുടെ സഹോദരി മോശയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് മെറിയാം മോശയ്ക്കെതിരെ സംസാരിച്ചത് മോശ വളരെ സൗമ്യനായിരുന്നത് കൊണ്ട് മോശ പ്രതികരിച്ചില്ല മോശ കേട്ടോന്ന് തന്നെ അറിയില്ല ഇനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ മോശ അതിനോട് പ്രതികരിച്ചില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് മെറിയാം മോശയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് അത് കേട്ടു എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചേ മെറിയാം മോശയ്ക്കെതിരെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവമായ കർത്താവ് അത് കേട്ടു ഈ ദൈവം കേട്ടതിന്റെ പശ്ചാത്തലം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എങ്ങനെയാണ് കേട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്തുകൊണ്ടാണ് കേട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് വാഗ്ദാന പേടകം സമാഗമ കൂടാരം ഇവയൊക്കെ ആ ചുറ്റുപാടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിൽ പാളയം അടിച്ചിരുന്നത് കുരിശാകൃതിയിലാണ് ഇസ്രായേൽ ജനം മരുഭൂമിയിൽ പാളയം അടിച്ചത് കുരിശാകൃതിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാമ്പിന്റെ പാളയത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്താണ് സമാഗമ കൂടാരം സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് നാല് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ പാളയം അടിച്ചത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു എയർ വ്യൂ മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഈ പാളയം മുകളിൽ നിന്ന് വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്താൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ പാളയത്തിന്റെ ആകൃതി കുരിശാകൃതിയാണ് സമാഗമ കൂടാരം നടുക്ക് പിന്നീട് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് തെക്ക് വടക്ക് നാല് ഭാഗത്തായി ഇസ്രായേൽ ഗോത്രങ്ങൾ പാളയം അടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ മെറിയാം ഇത് പറയുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മെറിയാം അഹറോൻ മോശ തുടങ്ങിയവർ താമസിച്ചിരുന്നത് സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ സമാഗമ കൂടാരത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അതായത് മുൻ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ വാതിലിന്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് മെറിയാം അഗറോൻ മോശ തുടങ്ങിയ ആളുകൾ പാളയം അടിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ ദൈവമായ കർത്താവ് വാഗ്ദാന പേടകത്തിൽ മഹത്വത്തിന്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ദൈവം അത് കേട്ടു ഞാൻ ഇത് എന്തിനു പറയുന്നറിയാം മർമ്മപ്രധാനമായ ഒരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭവനത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് ദൈവ വചനത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കർത്താവ് എഴുന്നള്ളിയിരിപ്പുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിച്ചിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വ്യക്തികളിലൂടെ ഈശോ നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ എഴുന്നള്ളിയിരിപ്പുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുക യേശുവേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പേർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നിടത്ത് കർത്താവുണ്ട് നിങ്ങൾ മാമോദീസ വഴിയായി പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടവരാണെങ്കിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ചൊരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് സമാഗമ കൂടാരത്തിൽ ദൈവം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ മാമോദീസ സ്ഥൈര്യലേപനം പരിശുദ്ധ കുബാന തുടങ്ങിയ കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിൽ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം കർത്താവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളത് അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും കർത്താവ് സകലതും കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം സകലതും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും കർത്താവ് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ
ദൈവോചനം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് അഹങ്കാരത്തോടെ സംസാരിച്ച് പാപം ചെയ്യരുത് വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് അവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ല അവിടെ നമ്മൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും ഒരാളുടെ ശരിക്കുള്ള സെൽഫ് കാണണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ക്യാമറയിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം അറിയാവോ അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്തും എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളോടും ചോദിക്കണം അതായത് ഇയാൾ ശരിക്കും എങ്ങനെ ഉണ്ടോ അപ്പം അവർ പറയും ഈ ഇയാൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്വഭാവം ശരിക്കും അറിയണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അയൽവക്കത്ത് താമസിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അവരോട് ചോദിക്കണം ആ അച്ഛൻ അവിടെ ഒരു അച്ഛനുണ്ടല്ലോ അങ്ങേര് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കണം അവർ പറയും അങ്ങേര് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടെ താമസിക്കുന്നവരോട് ചോദിക്കണം അവർ പറയും ഇയാൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറയും അല്ലാതെ ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നവർക്ക് എന്റെ സ്വഭാവം അറിയാവോ അറിയില്ല അപ്പൊ ഒരാളുടെ ശരിക്കുള്ള സെൽഫ് പുറത്തു വരുന്നത് എവിടെ വീട്ടിലല്ലേ നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുള്ള നിങ്ങളിപ്പോ എന്ത് ഭക്തരാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്ത് ഭക്തരാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന എനിക്ക് ദൈവമേ കേരള സഭയുടെ ഭാവി എത്ര മോഹനീയമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ആളെ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം വീട്ടിൽ ചെല്ലണം വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ള നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ചിര പരിചിതത്വമുള്ള സുപരിചിതമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം പുറത്തു വരുന്നത് ആണല്ലോ അപ്പൊ അന്നേരാണ് നമ്മൾ ശരിക്ക് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് കാണുമ്പോൾ എന്നാ പറയാൻ പോണേ കർത്താവിന്റെ കാര്യം കൊണ്ട് ഡാനിരച്ചാ ഞങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സംസാരമാണ് ശരിക്കുള്ള സംസാരം ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സംസാരമാണ് വെളിയിലുള്ള സംസാരമല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ചുമ്മാ നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ എന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വരുന്ന എല്ലാ ആളുകളും എന്ത് നല്ലവരാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ദൈവമേ എന്ത് നല്ലവരാണെല്ലാം ദൈവമേ ഞാൻ മാത്രം ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാത്തത് എന്നാണ് നിങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വിചാരം എന്നാൽ ശരിക്കുള്ള നിങ്ങളെ കാണണമെങ്കിലോ അത് ഒന്നേ നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് അതിന്റെ പുറകിലും കാണാൻ വന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വല്ല റെക്കോർഡറ് വല്ലതും കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ വെച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ശരിക്കുള്ള ആള് അയ്യോ ഈ ചേച്ചി ഈ പ്രാർത്ഥനക്കാരി ചേച്ചിയുടെ കറക്റ്റ് സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നെന്ന് അന്നേരാണ് അറിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് പള്ളിയിലാണോ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലാണോ വീട്ടിലാണോ ആണല്ലോ അപ്പൊ വചനം പറയുകയാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സെൽഫ് പുറത്തു വരും അന്നേരാണ് ഭാഷാപരത്തിലാണ് പള്ളിയിൽ ചേച്ചി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഭാഷാപരത്തിൽ സൂചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചേച്ചി വേറൊരു ഭാഷാപരത്തിൽ അടുക്കള എന്ന് സംസാരിക്കുന്ന കേൾക്കാം മറ്റൊരു ഭാഷ മലയാള ഡിക്ഷണറിയിൽ ഇല്ലാത്ത വാക്കുകളുമായി മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ ചേച്ചി ഇതാ മക്കളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വചനം പറയുകയാണ് ശരിക്കുള്ള നമ്മുടെ സ്വഭാവം പുറത്തു വരുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലാണ് ആ വീട്ടിൽ അവിടെ ഇത് പറയുന്നത് ആ വീട്ടിൽ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളുണ്ട് ആര് കർത്താവ് ഇനി നിങ്ങളിത് തിരിച്ചറിയണം അതായത് നമ്മൾ വെറുതെ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് പോലും അത് ദൈവം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഒരിക്കൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു ഓ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഈ ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾ വന്നില്ലേലും സാരയില്ല ഇവിടെ ഒത്തിരി ആൾ വന്നില്ലേലും എൻ്റെ ഒരു ഞാനൊരു ആവേശത്തിന് അങ്ങ് പറഞ്ഞാണ് ഇവിടെ വലിയ ഇവിടെ ആൾ വന്നില്ലേലും സാരയില്ല അത് അത്ര മീൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല പക്ഷെ നോക്കുമ്പോൾ പിറ്റേ ആഴ്ച ആളില്ല നിങ്ങൾ നാലു ചോക്ക് പിറ്റേ ആഴ്ച ആളില്ല അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്ന എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട് എല്ലാം ഒരാൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പ്രഭാഷകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ് വായിച്ചേ പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിനൊന്ന് തക്ക സമയത്ത് പോവുക അവസാനത്തവൻ ആകരുത് വേഗം വീട്ടിൽ പോവുക തങ്ങി നിൽക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വഴി നിൽക്കരുത് വീട്ടിൽ പോകണം അതൊരു അന്തസ്സാണ് വഴിയിൽ എങ്ങും കറങ്ങി നടക്കരുത് വീട്ടിൽ പോകണം ഈശോ ശിഷ്യന്മാരെ ഈ രണ്ട് പേരായ
സംസാരിച്ച് പാപം ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വായിച്ചായിരുന്നോ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം വേഗം എടുത്തെ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം ഞാൻ വായിച്ചാന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഓർമ്മ ഇവിടെ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വായിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല വായിച്ചേ ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ വായിക്കേ പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴി സോറി ദാനിയൽ മൂന്നല്ല നാല് സോറി ദാനിയൽ നാല് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ വായിച്ചേ പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ബാബിലോണിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാത്തുമ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ രാജകീയ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി രാജമന്ദിരമായി എൻ്റെ മഹാപ്രഭാവത്താൽ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതല്ലേ മഹത്തായ ഈ ബാബിലോൺ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ ദാനിയൽ നാല് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആണോ വായിച്ചാണോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോ പന്ത്രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് ബാബിലോണിലെ രാജകൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ ഉലാത്തുമ്പോൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു എന്റെ രാജകീയ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി രാജമന്ദിരമായി എന്റെ മഹാപ്രഭാവത്താൽ ഞാൻ നിർമ്മിച്ചതല്ലേ മഹത്തായ ഈ ബാബിലോൺ ഈ വാക്കുകൾ രാജാവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് രാജ്യം രാജാവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് അഹങ്കാരത്തോടെ ഒരു വാക്ക് പറയരുത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എല്ലാം സസൂക്ഷ്മം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ വാഗ്ദാന പേടകവും സമാഗമ കൂടാരവും ഇസ്രായേലിൻ്റെ പാളയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് പോലെ പരിശുദ്ധ തൃത്വത്തിൻ്റെ അധിവാസ സ്ഥലമായ ആലയങ്ങളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം അതാണ് വചനം പറയുന്നത് ദൈവമേ ഒരു വാക്ക് വായിൽ ആദരത്തിൽ എത്തും മുമ്പ് തന്നെ നീ അത് അറിയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമ്മൾ അഹങ്കാരപൂർവ്വം സംസാരിച്ച് പാപം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പകരെന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് പ്രധാനം തൻ്റെ വായിച്ച പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തിരണ്ട് പതിമൂന്ന് തൻ്റെ ദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നെ സംതൃപ്തനാക്കിയ നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഇക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്തുതിക്കുക എന്നോട് വായിച്ചേ തൻ്റെ ദാനങ്ങൾ കൊണ്ട് നിന്നെ സംതൃപ്തനാക്കിയ നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെ ഇക്കാര്യത്തിന് വേണ്ടി സ്തുതിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നിസ്സാരമാണെന്ന് വിചാരിക്കും നിസ്സാരമല്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് പാവം ചെയ്യാതെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുക സംസാരിച്ച് പാവം ചെയ്യാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ആ സംസാരത്തിലൂടെ പാവം ചെയ്യാതെ ഭവനത്തിൽ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം ഭവനത്തിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കണം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ വേഗത്തിൽ രണ്ട് അനുഭവം പറയാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ എനിക്കൊരു കത്ത് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കത്ത് എന്തിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു അച്ഛനോട് കത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഒന്ന് ജോലി കിട്ടാൻ അല്ലെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ കത്ത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ലോട്ടറി കച്ചവടക്കാരനാണ് ഇയാൾക്ക് മക്കളില്ല ഭാര്യ മരിച്ചുപോയതാണ് അമ്മ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഇയാൾ ലോട്ടറി കച്ചവടത്തിന് പോകുന്നതായി എനിക്കറിയാം അപ്പം ഈ ലോട്ടറി കച്ചവടത്തിന് പോകുന്ന ഈ മനുഷ്യന് മക്കളില്ല പരിചയത്തിലും ബന്ധ ബന്ധത്തിലും ഉള്ള ആരും ഉള്ളതായിട്ട് അറിവില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു കത്ത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അച്ഛാ അച്ഛൻ അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ലോട്ടറി കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ ബൈബിളും പിടിച്ച് ഞാൻ എല്ലാ വീട്ടിലും അവിടെയുള്ള എല്ലാ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകാറുണ്ട് അപ്പം എനിക്കൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നല്ല കാര്യമാണല്ലോ ചേട്ടാ കത്ത് എന്തിനാണ് അപ്പം അത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓരോ വീട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോൾ അവരെന്നോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് സഭയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയും കത്തോലിക്ക സഭയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയും കത്തോലിക്ക സഭയിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരില്ലല്ലോ നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ആളുകളുടെ അഭിപ്രായം അതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങ
ഞാൻ മോഷ്ടാവല്ല പിടിച്ചുപറിക്കാരനല്ല സത്യസന്ധനാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വരുന്നത് മറ്റൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല അച്ഛനെ എഴുതി ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ എന്നെ ആരും പുറത്താക്കില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ കത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ആലോചിച്ച് ചോദിക്കപ്പോൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് ഇയാൾ ഒരു കത്തുമായിട്ട് ചെന്ന് എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചാൽ അല്ലാതെ തന്നെ ആവശ്യത്തിൽ പ്രശ്നം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരുത്തൻ എൻ്റെ കത്തും കൊണ്ടുപോയി പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഉപദ്രവം കൂട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എന്താ ഈ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതെനിക്കറിയില്ലല്ലോ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ചേട്ടൻ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഈ കത്തെഴുതി തന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ചേട്ടൻ കുഴപ്പം ഒപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഓതറൈസേഷൻ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദി ഞാനായിരിക്കും അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക അച്ഛ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ചേട്ടൻ കയറി വന്നൊരു വീടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചേട്ടൻ വന്നിരിക്കുക ചേട്ടൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മനുഷ്യൻ അവിടെ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് ഈ അച്ഛനെ അനുഗ്രഹിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഭാഷയെ പറയുകയാണ് അച്ഛൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കണം അച്ഛൻ്റെ ശുശ്രൂഷകളെ അനുഗ്രഹിക്കണം അച്ഛൻ്റെ യാത്രയിൽ സംരക്ഷിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് അതുപോലെ പദാനുപദം പറയാൻ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷേ ഏതാണ്ട് ഈ ആശയം വരുന്ന വാക്ക് ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം മനോഹരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു വളരെ മനോഹരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇനി അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒടുവിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ പ്രാർത്ഥന ഉപസംഹരിച്ചത് അതെന്നെ വല്ലാതെ പിടിച്ചു കുലുക്കി ഒരു നിരക്ഷരനായ എഴുത്തുമായനെ അറിയില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം തൊട്ട് തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ മനോഹരമായ വാക്കുകളിൽ ഒരു മനോഹരമായ ആശയം ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അവസാനം ഉപസംഹാരമായി കൊണ്ടുവന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവമേ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ഇവിടം വിട്ട് പോവുകയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ ഇവിടം വിട്ടിറങ്ങുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും ദൈവമേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടന്ന് ഈ അച്ഛന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കും കാരണം ശബ്ദം നശിക്കുന്നില്ല ശബ്ദം ഇല്ലാതാകുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയുള്ള കാലത്തോളം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ച ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടന്ന് ഈ അച്ഛന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കും ദൈവമേ അച്ഛനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥന അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ഭംഗിയേക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളുടെ ഭംഗിയേക്കാൾ എന്നെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശുദ്ധമായ ശാസ്ത്രമാണ് ശബ്ദം ഒരു ഊർജമാണ് ഈ ശബ്ദ ഊർജത്തെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ശബ്ദ ഊർജത്തെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റൂ മറ്റൊരു ഊർജമായി മാറ്റാനേ പറ്റൂ ശബ്ദത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഊർജത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്ന ശാസ്ത്ര തത്വം ഇതാണ് ഒരിക്കൽ ഉച്ചരിച്ച ഒരു ശബ്ദം ഒരിക്കൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശബ്ദം ആ ശബ്ദം ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശാസ്ത്ര തത്വം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഉച്ചഭാഷണിയിലൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്ക ഉച്ചരിച്ച ഈ ശബ്ദം പ്രപഞ്ചമുള്ള കാലത്തോളം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിലയം പ്രാപിച്ച് ഉണ്ടാവും അത് നശിക്കില്ല ആ ശബ്ദം ഇവിടെ കിടക്കും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് ആ ശബ്ദം നശിക്കില്ല ആ ശബ്ദം ഇല്ലാതാവില്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദൈവമായ കർത്താവ് ഈ ശബ്ദം നശിക്കില്ല ഈ ശബ്ദം ഇല്ലാതാവില്ല ഈ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉള്ള കാലത്തോളം ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശബ്ദം ഇവിടെ കിടന്ന് അച്ഛന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഉപസംഹരിക്കുന്നത് ഇതാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചതൊന്നും എവിടെയും പോവില്ല പ്രാർത്ഥിച്ചത് എവിടെയാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അവിടെ കിടക്കും എന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് എന്തുകൊണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് മാറും രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം എന്ന്
ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്നൊരു ജനം നശിക്കാവുന്നതിൻ്റെ അങ്ങേറ്റം ധാർമ്മികമായും ആത്മീയമായും ഒരു പാപ്പരത്വത്തിൽ നാശത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ പ്രതീക്ഷകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ലോകത്തേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിപ്പെട്ടത് അനേക നാളുകൾ അനേക മാസങ്ങൾ ഇവരുടെ ഇടയിൽ താമസിച്ച് എന്നെ കൊണ്ട് മാനുഷികമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടും ഇവർക്ക് ഒരു പുരോഗതി ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ദുരിതങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് മനുഷ്യ നീ മണ്ണാകുന്നു നീ മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞ് ശവശരീരങ്ങൾക്ക് മീതെ മണ്ണ് വാരിയിടുമ്പോൾ ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ഒത്തിരി ചെയ്യുന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ കൈ വറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ കൈ വറയ്ക്കും എപ്പോഴെന്നറിയാമോ ഈ കൈപ്പത്തിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ചോരക്കുഞ്ഞിൻ്റെ മീതെ മണ്ണ് വാരിയിട്ടാൽ കൈ വറയ്ക്കും അങ്ങനെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശവസംസ്കാരം ചെയ്യുമ്പോൾ കൈപ്പത്തിയുടെ വലിപ്പമുള്ള ശവപ്പെട്ടിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി ചുരുണ്ടിരിക്കുന്ന ചോരക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈപ്പത്തിയുടെ വലിപ്പമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മറവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ കൈവറയ്ക്കും തൊണ്ടയിടണം പുഴുവരിച്ച് മനുഷ്യർ മഴിക്ക് മരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പുഴുവരിച്ച് മരിക്കുക അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്ത് ഈ ജനം ഇങ്ങനെ ക്ലേശത്തിലും ദുരിതത്തിലും കഴിയുന്ന കാലത്ത് ഞാനൊരു ദിവസം അവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രായമുള്ളൊരു അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അച്ഛാ അച്ഛനിവിടെ വെറുതെ ജീവിച്ച് അച്ഛൻ്റെ ആയുസ് കളയരുത് അച്ഛൻ്റെ ആയുസും ആരോഗ്യവും ഇവിടെ ജീവിച്ച് അച്ഛൻ കളയരുത് അച്ഛൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല സ്ഥലത്ത് പിതാവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പക്കോ ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ ഞങ്ങളും രക്ഷപ്പെടില്ല അച്ഛനും നശിക്കും അപ്പം ഞാൻ ആ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയരുത് രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറ നശിക്കുമെന്ന് പറയാതെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് പറ പക്ഷെ അവരിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അച്ഛാ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടില്ല അച്ഛനിവിടെ താമസിച്ചാൽ അച്ഛനും നശിക്കും അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ആ അമ്മയോട് ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇത് ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങളെ കാട്ടിൽ നിന്ന് പുനരധിവസിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇതൊരു ചുടലക്കാടായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ഥലമാണിത് ആ അമ്മ പറയുന്നത് ഇവിടെ നരബലി വരെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ അമ്മ പറയുന്നത് അച്ഛാ ഇവിടെ ഒരുപാട് തിന്മ നടന്നിട്ടുണ്ട് കൊലപാതകം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേരുടെ ചോരയും കണ്ണുനീരും ഇവിടെ പെയ്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുളിൻ്റെ ഒളിവിലും മറവിലും പാപമേറെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ആത്മഹത്യ നടന്നിട്ടുണ്ട് ശ്വാസം മുട്ടി പലരും മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവന് വേണ്ടി പലരും പടവെട്ടിയിട്ടുണ്ട് തിന്മ ഒത്തിരി നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ അമ്മ പറഞ്ഞു അച്ഛാ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്ന ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല ചോന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനെ അനുഭവക്കുറവ് കൊണ്ടാണ് പരിചയ സമ്പത്തിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അമ്മ പറയുന്നതാണ് അച്ഛാ ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ ആരും രക്ഷപ്പെടില്ല ഇവിടെ താമസിച്ചാൽ അച്ഛനും നശിച്ചു പോകുന്നു പറഞ്ഞു എനിക്കന്ന് അമ്മ പറയുന്നത് അത്ര കാര്യമായി വിശ്വാസം വന്നില്ല അന്ന് അങ്ങനെ അത്രയൊന്നും വിവേകമുള്ളൊരു കാലമല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ബുദ്ധി കൊണ്ടൊക്കെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പോയെങ്കിലും ആ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല ഊണിൽ ഉറക്കത്തിലും നിദ്രയിലും ജാഗരണത്തിലും ഞാൻ ഈ കാര്യം മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതായത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ കുഴപ്പമോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അപ്പം എനിക്കന്ന് കാര്യമായ അനുഭവമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്തരം മേഖലകളിൽ അജ്ഞാതമായിരുന്ന അനേകം അറിവുകൾ അജ്ഞാതമായിരുന്നൊരു കാലമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ളൊരു വ്യക്തിയോട് ഒരാത്മീയ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ഒരാളോട് ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചു ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വാസ്തവം ഉണ്ടോ അപ്പം അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അച്ഛന് പരിചയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജീവിതം കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഏതായാലും ആ അമ്മ പറഞ്ഞതിനകത്ത് കുറച്ച് വാസ്തവം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛനൊരു കാര്യം ചെയ്യുക അച്ഛൻ ആ സ്ഥലമൊക്കെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടി ആത്മീയ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം വിശുദ്ധീകരിക്കണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പല തകർച്ചകളിലും കഴിയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് തിന്മയും പാപവും കുടുംബാതകങ്ങളും നടന്നതാണെന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഒരു അമ്മ പറഞ്ഞതിൽ വാസ്തവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുകൊ
നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്ക മാത്രമല്ല ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാത്ത പാവങ്ങൾ അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ചെളി വെള്ളത്തിൻ്റെ മീതെ അഴുക്ക് ചാലുകൾക്ക് മീതെ വിരിച്ച് കർത്താവ് വരാൻ അവരാ ദേശം മുഴുവൻ വിശുദ്ധീകരിച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ആ സന്ധ്യയിൽ പരിശുദ്ധ കുബാനയും കൊണ്ട് റോഡിലേക്ക് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഇവരുടെ ആ ആത്മാർത്ഥതയും താല്പര്യവും കണ്ടപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വീടുണ്ട് ആ കോളനിക്കകത്ത് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെയും പരിശുദ്ധ കുബാനയും കൊണ്ട് പോയി ആശീർവാദം കൊടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച് വ്യഞ്ചരിച്ച് തിരിച്ചു പോരുന്നു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ പാഠപുസ്തകമായിരുന്നു ആ ദിവസം അതായത് പിടിച്ചു നിർത്തിയതുപോലെ മദ്യപാനം നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങി ജീവിതത്തിലാദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കഞ്ചാവ് നേരിട്ട് കാണുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പൊതിക്കണക്കിന് കഞ്ചാവ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെറുപ്പക്കാർ തരികയാണ് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നവരായിരുന്നു അത് നിർത്തുകയാണ് അകാല മരണങ്ങൾ ഇല്ലാതായി പിന്നൊരു ചോരക്കുഞ്ഞും ആ കോളനിയിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല ഒരകാല മരണവും നടന്നിട്ടില്ല മദ്യപാനം പിടിച്ചു നിർത്തിയ പോലെ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങി വലിയ ശാന്തത ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ഭവനങ്ങൾ പണിയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ ഇന്നും ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു ഒരു തവണയെങ്കിലും മിക്കവാറും ഒക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അവിടെ കയറി സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് എനിക്ക് വർഷങ്ങളുടെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നറിയാം വലിയ മാറ്റം വരാൻ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന കാരണമായി അതെന്നെ പഠിപ്പിച്ച എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് എല്ലാ സ്ഥലവും ദൈവികമല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ സ്ഥലവും ദൈവികമല്ല എല്ലാ സ്ഥലവും ദൈവികമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അധിവസിക്കാൻ പറ്റിയ പരിശുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ഉയർച്ചയും അഭിവൃദ്ധിയെയും സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതെനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നല്ല ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മണ്ണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച മണ്ണിലല്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചൊരു ഭൂമിയാണ് പക്ഷേ ഒത്തിരി പാപം വീണ് മലിനമായ മണ്ണാണിത് എത്രയോ പേരുടെ കണ്ണുനീര് നെടുവീർപ്പ് നിരാശ സങ്കടം പ്രയാസം ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് അതായത് ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ഒടുവിൽ ദൈവം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു സ്ഥലം തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേയധികം ആളുകൾ ദിവസങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ വന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്ത് വന്നിരുന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച ആ സമയത്ത് അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ രണ്ട് പേര് രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ള രണ്ട് പേര് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ധ്യാനകേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി അച്ഛൻ കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗർഭിണി പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണുനീര് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് പറയും എനിക്കത് തമാശായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ വിചാരിച്ച ഗർഭിണി പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണുനീര് എങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് പേര് ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വെച്ചു എനിക്കൊരു ബോധ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഭൂതകാലം അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞാനിത് പരിചയമുള്ള ഒരാളുമായിട്ട് ഇത് പങ്കുവെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതേ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ആ സന്ദേശം നൂറ് ശതമാനം സത്യമാണ് കാരണം അവിടെ ഈ തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒരു ഗർഭിണി പെണ്ണിനെ അതായത് ഒരു ഒരു നിയമാനുസൃതമല്ലാത്തൊരു വഴിയിൽ ഗർഭിണിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തല്ലി ഓടിച്ച ഒരു സന്ദർഭം അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ഥലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സത്യമാണെന്ന് എന്നോട് ഒരാൾ അവിടെയുള്ള പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് സത്യമാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒരു ഗർഭിണി പെണ്ണിൻ്റെ കണ്ണുനീര് ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കിടപ്പുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമെല്ലാം ഒത്തിരി തിന്മ വീണ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാനൊരു നിരാശ പടർത്താൻ അല്ല ഇത് പറയുന്നത് പ്രത്യാശ തരാനാണ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈശാചിക ആധിപത്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ദൈവം എന്തിനാണ് കേരളത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവമക്കളെ എന്തിനാണ് ഓരോ ദേശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനം വായിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ജനത്തെ ദൈവം എന്തിനാണ് ഒരു ദേശത്ത് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം അവിടെ വസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തിരുന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ
നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ കർത്താവ് ദൈവികമാക്കാനാണ് ദൈവത്തെ അറിയുന്ന മക്കളെ അവിടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ വീട്ടിൽ അഹങ്കാരത്തോടെ സംസാരിച്ച് സമയം കളയാതെ ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും സമയം കണ്ടെത്തിയാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഓരോ മുറികളും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെ ഓരോ മുറികളുടെ മേലും കർത്താവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വന്ന് നിറയും മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ മുറികളിൽ നിന്ന് അത് ആ സാന്നിധ്യം ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ആ ഭവനങ്ങളിൽ അകത്തു നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകും അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തി ആ ദേശത്ത് മുഴുവൻ നിറയുന്നതിന് ഇടയാക്കും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദേശങ്ങളെ ദൈവികമാക്കി മാറ്റേണ്ടത് അതിനാണ് ദൈവം ദേവാലയങ്ങൾ തന്നത് ഭവനങ്ങളിൽ ദൈവമക്കളെ വസിപ്പിച്ചത് ദേശത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തേക്കും കർത്താവിനെ അറിയുന്ന മക്കളെ ദൈവം അയക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ആ ദേശങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന നടത്തണം എന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം നമുക്കിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ കുടുംബങ്ങൾ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി വരികയാണ് ഭവനങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയം കുറയുകയാണ് ടെലിവിഷൻ ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് യാതൊരു സെൻസറിങ്ങും ഇല്ലാത്ത അനേക കാര്യങ്ങൾ വീടിനകത്തേക്ക് വന്ന് നിറയുന്നതിന് ഈ ഈ സാഹചര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണടച്ച് രണ്ട് കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി ശക്തമായിട്ട് എല്ലാ മക്കളും ആഗ്രഹിച്ച് ദൈവമേ വലിയൊരു അഭിഷേകം തരണം കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പോകുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മണിക്കൂറുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളൊരു അഭിഷേകം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ച് സ്തുതിച്ച് ശക്തിയോടെ സ്തുതിച്ച് സന്തോഷമാണോ ഹല്ലേ ലുയ ധ്യാനം തീരാൻ പോകുന്നതിൻ്റെ സന്തോഷമാണോ ഹല്ലേ ലുയ തീത്തോസ് വേഗം എടുക്ക് തീത്തോസ് തീത്തോസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ ശക്തമായ ഒരു വചനം നമുക്ക് സമാപന ശുശ്രൂഷയായി നമുക്ക് കർത്താവ് തരികയാണ് ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അതിശക്തമായ ഒരു വചനം ദൈവം നമുക്ക് തരികയാണ് തീത്തോസ് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ ഉറക്ക വായിച്ചേ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് ആഴമുള്ള ഒരർത്ഥം ഇതിനകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്നുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിർമ്മതത്വവും ലൗകിക മോഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനും നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചേച്ചി മാത്രമേ വായിക്കുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടോ വായിച്ചേ തീത്തോസ് പുതിയ നിയമത്തിലാ തീത്തോസ് ആദ്യം തൊട്ടങ്ങ് മറിക്കാതെ തീത്തോസ് ആ വായിക്കേ തീത്തോസ് രണ്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ വായിക്കേ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിർമ്മതത്വവും ലൗകിക മോഹങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കാനും ഈ ലോകത്തിൽ സമചിത്തതയും നീതിനിഷ്ഠയും ദൈവഭക്തിയുമുള്ള ജീവിതം നയിക്കാനും അത് നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം നമ്മുടെ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെയും രക്ഷകനായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെയും മഹത്വം പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ കൈവരാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹപൂർണമായ പ്രത്യാശയെ നാം കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുക്രിസ്തു എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു ജനതയെ തനിക്കു വേണ്ടി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമായി നമ്മെ പ്രതി തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചു അതായത് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടി വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വായിക്ക് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും സൽപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ തീഷ്ണതയുള്ള ഒരു ജനതയെ തനിക്കു വേണ്ടി ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനുമായി നമ്മെ പ്രതി തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചു അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും നമ്മൾ നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജനതയായി മാറുന്നതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനും എല്ലാ തിന്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പാപം മാത്രമല്ലത് നമ്മളെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരിക്കുന്ന ശാപമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശാപം വേഗടുത്തെ ഗലാത്തിയ ലേഖനം ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എടുക്ക് ഗലാത്തിയ സോറി മൂന്നാം അധ്യായം ഗലാത്തിയ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നും പതിമൂന്ന് വായിക്കുക ഗലാത്തി മൂന്ന് പതിമൂന്ന് വായിക്കുക ക്രിസ്തു നമ്മെ പ്രതി 
ശപിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നുകൊണ്ട് നിയമത്തിൻ്റെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എന്തെന്നാൽ മരത്തിൽ തൂക്കപ്പെടുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചത് തീത്തൂസ് രണ്ടിൽ വായിച്ചത് എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും ആ തിന്മയ്ക്കകത്ത് ശാപം ഉദാഹരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ശാപം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിമോചിപ്പിക്കാനായി അവൻ തന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആണോ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ തന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ബലി അർപ്പിച്ചു ഓ ഇല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന എറിയായിരുന്നു അവൻ തന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ബലി അർപ്പിച്ചു അവൻ തന്നെ തന്നെ ബലി അർപ്പിച്ചു എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ ബലി അർപ്പിച്ചു ഇതങ്ങോട്ട് ഗ്രഹിക്കണം അകത്തങ്ങോട്ട് കയറണം ഇത് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ചങ്ക് പറഞ്ഞു പോവാ കേൾക്കുത് എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ ബലി അർപ്പിച്ചു ആ തിന്മയ്ക്കകത്ത് ഗലാത്തിയ ലേഖനം മൂന്നിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ മേലുള്ള ശാപമുണ്ട് ഇനി കുളോസോസ് എടുത്തേ കുളോസോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം എടുത്തേ കൊളോസോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം കൊളോസോസ് രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വായിക്കേ കൊളോസോസ് രണ്ട് പതിനാലും പതിനഞ്ചും വായിക്കേ നമുക്ക് ദോഷകരമായി നിന്ന ലിഖിത നിയമങ്ങളെ അവൻ മായിച്ചു കളയുകയും അവയെ കുരിശിൽ തറച്ച് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി അവൻ കുരിശിൽ അവയുടെ മേൽ വിജയം ആഘോഷിച്ചു കൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവഹേളനാപാത്രങ്ങളാക്കി എൻ്റെ പൊന്ന് മക്കളെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും അതായത് തീത്തോസ് രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു എല്ലാ തിന്മകളിൽ നിന്നും നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് തന്നെ തന്നെ ബലി അർപ്പിച്ചു ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ആ തിന്മയ്ക്കകത്ത് നമ്മുടെ മേലുള്ള ശാപം ഉണ്ട് കൊള്ളോസോസ് ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു അവൻ കുരിശിൽ ബലി അർപ്പിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ പൈശാചിക ശക്തികളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പാപം ശാപം പിശാചിൻ്റെ സ്വാധീനം പാപം ശാപം പൈശാചിക ശക്തി പാപം ശാപം പൈശാചിക ശക്തി ഇവയിൽ നിന്ന് നമ്മെ വിടുവിക്കാൻ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ ബലി അർപ്പിച്ചു ഇത്ര മനസ്സിലായോ പാപം ശാപം പൈശാചിക ശക്തി അപ്പോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ സത്യ സുവിശേഷം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളോ ശാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷകളോ പിശാചിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളോ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാധന നടത്താൻ പോവുകയാണ് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയുക നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളോ ശാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷകളോ പൈശാചിക ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരം തരാൻ യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ തന്നെ ബലിയർപ്പിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നല്ലോ ആ ബലി ആ കാൽവരി കുരിശിലെ ബലി രക്തം ചിന്തി അർപ്പിച്ച ബലി ആ കാൽവരി കുരിശിലെ രക്തം ചിന്തി യേശു സമർപ്പിച്ച ബലി ഞാൻ വരിക എനിക്ക് ഇതുങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എനിക്ക് നാളെ ധ്യാനമുണ്ട് പാലായിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി ശബ്ദമൊക്കെ എടുത്താണേലും ഇത്തിരി കോക്കറി കാണിച്ചാലും പറഞ്ഞു തന്നേനെ ഒന്ന് ദൈവം ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കോ അതായത് പാപം ശാപം പൈശാചിക ശക്തി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പാപം ശാപം പൈശാചിക ശക്തി നിങ്ങളുടെ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടിൽ പാപത്തിൻ്റെ അനന്തര ഫലങ്ങളോ ശാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷകളോ പൈശാചിക ശക്തിയുടെ സ്വാധീനങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പരിഹാരമായി അതിന് പരിഹാരമായി യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി കുരിശിൽ തന്നെ തന്നെ ബലി അർപ്പിച്ചു ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നോ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് കർത്താവ് ഇതിന് പരിഹാരമായി അർപ്പിച്ച ആ ബലി നടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നോ ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല എന്നാൽ ആ ബലിയുടെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് പാപത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ശാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷകൾ പൈശാചിക പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ലാതാവേണ്ടത് പക്ഷേ അത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് ആ ബലി നടന്നത് ആണല്ലോ ആ ബലി നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ 
യേശു കുരിശിൽ മരിച്ചതുപോലെ രക്തം ചിന്തി ആണികളാൽ തറക്കപ്പെട്ട് കിടന്ന് മരക്കുരിശിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് കുരിശ് ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി ആ ബലി അതുപോലെ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ല അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് കർത്താവ് വിശ്വംസിക ആ ബലി ആ ബലിയുടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു വാക്ക് പോലും വിട്ടുപോകരുത് ആ ബലിയുടെ എല്ലാ യോഗ്യതകളും ആ ബലിയിലൂടെ സംഭവിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മാസം ഇന്നത്ര തീയതി ഏഴ് ഏപ്രിൽ മാസം ഏഴാം തീയതി ഏപ്രിൽ മാസം ഏഴാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മാസം ഏഴാം തീയതി ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഞാൻ ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ ബലിയർപ്പിച്ചപ്പോ യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് കാൽവരി കുരിശിൽ അർപ്പിച്ച ആ ബലിയുടെ എല്ലാ അനന്തര ഫലങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ബലി നമുക്ക് അതുപോലെ അർപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അർപ്പിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ ആ ബലി സെഹിവൻ മാളികയിൽ അപ്പത്തിൻ്റെയും വീഞ്ഞിൻ്റെയും രൂപത്തിൽ അർപ്പിച്ചു പിടികിട്ടിയോ ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കും രക്തം ചിന്തി ആണി അടിക്കപ്പെട്ട് കുരിശു ചുമന്ന് ആ ബലി അർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല ആ ബലി ആവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് യേശുവിൻ്റെ ഏക ബലിയാണ് അത് നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ബലി ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ആ ബലിയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ആ ബലിയുടെ ഫലം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ രക്തം ചിന്തി അർപ്പിച്ച ആ ബലിയെ രക്തമില്ലാത്ത ഒരു ബലിയാക്കി അതിൻ്റെ തലേന്ന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കണം മനസ്സിലായോ അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദുഃഖം വെള്ളിയാഴ്ച രക്തം ചിന്തി അർപ്പിച്ച ആ ബലിയെ പെസകാവ ആഴാഴ്ച കൗതാശികമായി യേശു അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ഞാൻ അർപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നാളെ ഞാൻ ആവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ന് ഞാൻ ഈ ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നാളെ ഞാൻ കുരിശിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ ഈ അർപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഞാൻ അർപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതിനാണ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ബലിയുടെ തലേന്ന് രാത്രി അപ്പവും വീഞ്ഞുവെടുത്ത് കൗതാശികമായി സാക്രമെൻ്റലായി ആ ബലിയെ യേശു സ്ഥാപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് അപ്പവും വീഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ച് എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ രക്തം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് കാൽവരി കുരിശിൽ മൂന്നാണികളിൽ പിടഞ്ഞു വീണുകൊണ്ട് ഈശോ മെസ്സിങ്ങ രക്തമൊഴുക്കി അർപ്പിച്ച ആ ബലി നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ബലി അതുപോലെ നമുക്ക് ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല രക്തം ചിന്തി ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് യേശു രക്തം ചിന്താതെ ആവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ അപ്പവും മീഞ്ഞിൻ്റെയും സാദൃശ്യത്തിൽ ആ ബലി കൗതാശികമായി അർപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തിലാ പങ്കെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തിലും എൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിലും എൻ്റെ രണ്ടാം വരവിലുമാണ് നിങ്ങൾ പങ്കുചേരുന്നത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലി ഇന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അർപ്പിച്ച് സ്വീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം ഞാൻ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ കാൽവരി കുരിശിൽ യേശു അർപ്പിച്ച ആ ബലിയിൽ എന്തെല്ലാം നടന്നോ അത് മുഴുവൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നടക്കും എൻ്റെ ശാപം ഇല്ലാതാവും എൻ്റെ പാപത്തിന് അനന്തര ബല്യ ഇല്ലാതാവും എന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തികൾ വിട്ടുപോവും ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളെ രോമത്തി തൊടാൻ പോലും പിശാചിന് പറ്റില്ല ഇത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഏഴയല തടുക്കാൻ പിശാചിന് പറ്റില്ല ഇത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാൽ സാത്താൻ നമ്മളെ എടുത്ത് അമ്മാനമാടും ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനപ്പുറം പറയാനുള്ള ആരോഗ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു സമയത്തായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മാരത്തോൺ ഓട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരോഗ്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ബലിപീഠത്തിൽ ചെന്ന് ബലി അർപ്പിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ഈശോ മെസിക രക്തം ചി
നമ്മൾ ആ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ കൗതാശിക സാന്നിധ്യമായ ആ ദിവ്യകാരുണ്യം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് പാപത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഇല്ലാതാവട്ടെ പൈശാചിക സ്വാധീനം ഇല്ലാതാവട്ടെ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വിശ്വസിച്ചോ ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങൾ തഴക്ക ദോഷത്തിന്റെ അടിമകളായിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും വിടുവിക്കും ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ശാപത്തിന്റെ ശക്തി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി യേശു നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇന്നലെ വരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ പൈശാചിക സ്വാധീനങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇത് വിശ്വസിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് നിങ്ങളെ വിടുവിക്കും നമ്മൾ ഈ ആരാധന നടത്തുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ദൈവവചനം രണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് അനുദിന ബലിയർപ്പണം മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വചനം കുടുംബത്തിലെ പ്രാർത്ഥന ദേവാലയത്തിലെ ദൈവാരാധനയായ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം ബലി അർപ്പിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ കയറി 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 വരണം ബലി അർപ്പിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ച് ബലി അർപ്പിച്ച് ഇത് വിശ്വസിക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ കർത്താവ് കാൽവരി കുരിശിൽ അർപ്പിച്ച അതേ ബലി കൗതാശികമായി ഞാൻ എൻ്റെ ബലിപീഠത്തിൽ അർപ്പിക്കുകയാണ് അതേ ബലി അതേ തുറന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ